session. Okay. Got it. Let's go. So we are looking at the wildlife of India, all right? So now this is a great natural heritage. Of, of course, it's a great natural heritage. Like we, we have this understanding. India is one of the most important biodiversity hotspots in the world, especially the Western Ghats and uh, the Eastern forests and everything. So we are obviously, like it's obviously a huge part of a natural heritage, okay? Uh, unfortunately, many species are endangered. Wildlife is declining. The forest decline, uh, it like you know, proportionately affects the wildlife also. We put in some extra efforts by hunting and illegal poaching and you know, all that sort of thing. So it's not like human beings are lacking in efforts or anything. Okay. So clearly, we have to do a lot of efforts for animals. Ko endanger karne ke liye. This is sarcasm, by the way, if you are not getting what I'm saying. So, anyways, this is how it now the to go back on the serious track. Uh, sometimes what happens is now key governments, despite uh, the best efforts, it is difficult to go ahead and protect the people. I mean, uh, animals. This is also something that I'm trying to say because normally, kya karte hai na? This has to be. Um, Usually governments, sorry, governments set up a certain plan hota hai and everything, but you can't just take away people from the forest. Okay, sorry, ki sorry, the forest and any culture. Forests are usually a very huge area. It is very difficult to protect, uh, you know, provide 24 by 7 and all-round protection. All right. So clearly, like many species become endangered, wildlife is declining and everything. So we got a comprehensive wildlife act uh, enacted in 1972. And we had a legal framework and everything for that. Uh, usko we've amended multiple times and we have also, you know, to even uh, to accommodate India's commitments to not just sites, but any uh, major uh, treaty that we sign, we usually uh, usme amendments. Kara dete. Now let's look at Project Tiger. Sorry, Project Tiger jo hai, that was launched in 1973. All right. Now there, it has 73 uh, tiger reserves. We have, uh, sorry, 53 tiger reserves across 17 states. And those are administered by the National Tiger uh, Conservation Authority. Okay. We have a separate, it's not like Department of Forest ke paas chala gaya hai in general. There is a proper different authority for it, the National Tiger Conservation Authority. The first tiger reserve that we had was Jim Corbett National Park, famous in Uttarakhand. Mein. And then the latest have been Guru Ghasi Das in Chhattisgarh, Ramgarh Vishwishdari in uh, Rajasthan, the Srivilli Muthur Meghalaya in uh, Tamil Nadu, so on and so forth. Okay, There is the Project Elephant that we had launched in, back in 1992, 32 elephant reserves across 16 states. Those are managed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, The first elephant reserve that we had was in Sindhu, Jhar, uh, Jharkhand. Okay? Um, I would like to tell you guys to go through this particular map. This map is good to see it again. We Kishtwar, Hemis, High Altitude, Great Himalayas, obviously, you have to come down a little bit. Then, um, Valley of Lars and uh, Kobet National Park, Uttarakhand. Uh, then you come to Dudhva, very famous in Uttar, Uttar Pradesh. Uh, you go to right hand, go to east, go to the Panchanjanga in Sikkim, Namdafa in Arunachal, Kaziranga in Assam, uh, Sirohi, uh, Kebul Lamjau, of course, we know all these, right? Manipur. Now you come back to Uttar Pradesh and then we are in Rajasthan, okay? So there is this desert national park, very famous, the Ranthambore and Sariska, uh, once again, two famous national parks in Rajasthan. Uh, you have the Shivpuri National Park, the Van Vihar, Bhopalju, uh, Satpuda, Pench, Kanha, Bandhavgad, very famous national parks in uh, Madhya Pradesh, okay? Uh, go to Gujarat, little run of Kutch, Gir, uh, Belvadar, okay, and Pomsdvansda. Okay, so these national parks in Gujarat. Uh, come to Maharashtra, you have the Sanjay Gandhi National Park, very famous, also Tadoba. Uh, so, and Nagzira. Wo Nagzari nahi hai, wo Nagzira hai, by the way, if I'm not very wrong. So, you have these national parks, and uh, then Chhattisgarh ki taraf, Indravati and Kankar Valley. Hmm? These will be these two. Ye, ish, ish, wala, iksha, ikshwaka, ikshwaka National Park in uh, Telangana, then ye pe wapas kash, isme aa jaye. Goa mein you have Mullen, in Karnataka you have Dandeli, Bandipur, Nagarhole, uh, Baner Ghatta. So, Baner Ghatta, maybe I'm not really sure how to pronounce that. Um, Silent Valley National Park in uh, Kerala, Kerala and um, iske border pe, Tamil Nadu ke border pe, you have the Indira Gandhi National Park and the Buindi National Park. Okay, famous national parks hai, 
ये यार दिस सैडल पीक एंड बटन नेशनल पार्क फेम अनदर टू इन अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स ओके वेरी फेमस सो गो हेड एंड प्लीज ये मैप्स को ठीक से देख लीजिएगा सो दैट यू नो वे टू लुक फॉर वर्ड अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ऊपर से शुरू करते हैं क्या मैं नजर आ रहे हैं ना आपको कश्मीर वो रीजन में फेमस है कुप्ती अगेन इन हिमाचल एंड शिकारी देवी दीज टू हैव गॉट टू बी फेमस केदारनाथ नंदा देवी हैव टू बी फेमस इन उत्तराखंड कुम्भलगढ़ कुम्भलगढ़ इन दिस कुम्भलगढ़ माउंट अबू इन वॉट यू से राजस्थान फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए नल सरोवर मरीन गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दीज टू वुड बी वेरी ऑल दीज वुड बी वेरी फेमस इन द गुजरात रीजन उसके बाद महाराष्ट्र में यू हैव पूर्णा तानसा मेघाट नावे गांव सो दीज वुड बी फेमस हो गया राधा नगरी इज फेमस राधा नगरी इज फेमस ओके अभी सीधा नीचे ही चले जाते हैं क्या ओके तेलंगाना की तरफ जाते हैं ओके तेलंगाना में यू हैव मल्टीपल अवैध ढूंढ रही हो हैदराबाद ये नागार्जुन सागर श्री शैलम इज फेमस दैट वुड बी वन वेरी फेमस सेंचुरी कर्नाटका में दंडेली इज फेमस शरावती बहुत फेमस है मेलकोट वगैरह वो जो है दैट इज फेमस तुंगभद्रा इज अनदर फेमस वन पुलकट इज अनदर पुलकट एंड कोलेरू लेक दोनों फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इन आंध्रा दैट विल ये गुंडी हमने पहले ही देखा था कैलिमेयर इज अनदर फेमस पॉइंट मरीन मरीन सेंचुरी इज अनदर फेमस वन इन तमिलनाडु केरला में यू हैव मल्टीपल वन वायनाड पेरियार अनमलाई नेयर है ना दीज ऑल वुड बी फेमस सेंचुरी ओके मूविंग ऑन टू ओडिशा ओडिशा की तरफ जाते हैं सतकोसिया इज फेमस सतकोसिया गोल्ज इज फेमस बितर कनिका चलिका लेक दीज वुड ऑल बी वेरी फेमस सेंचुरीज ओवर हियर इफ यू लुक एट ये छत्तीसगढ़ में यू हैव कंकर वैली तो हमने पहले ही देखा था एंड सीता नदी भी आई एम लुकिंग एट दिस मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में राम सागर गांधी सागर पंचमरही है ना फेमस वन मेड़घाट इज शेयर बाय मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र देन then go to go on to this uh, uttar pradesh bankatwa and um, sorry one moment okay just one second oh no this is me okay okay bankatwa uh, in uttar pradesh and then अरे यार दिस गौतम बुद्ध एंड वो राजगीर वाला जो है इन बिहार दैट इज फेमस ये झारखंड में पालम हजारीबाग वाले फेमस सेंचुरीज है विच वन शुड ये गो टू वॉट यू से नो ठीक है काजीरंगा इज फेमस इन आसाम विल गो दर बक्सा बक्सा ऑल्सो इन दिस रीजन इज अनदर फेमस सेंचुरी ठीक है फाइन दीज वुड बी वेरी फेमस अरे हॉलीडे आईलैंड ये सागर आईलैंड के पास ना एक हॉलीडे आईलैंड करके सेंचुरी है वन सेकेंड फेमस सेंचुरी इन वेस्ट बेंगाल ठीक है गुड ओके तो वन सेकेंड मैंने ये प्रोसेस पूरा इसलिए करवाया है सो देट यू गाइज कैन लाइक एंड ऐसा नहीं है कि मैंने जो सेंचुरी का नाम लिया है वही इंपॉर्टेंट है आई एम जस्ट टेलिंग यू की स्टैंडर्ड सेंचुरीज जो पूछे जाते हैं जो फेमस होते हैं तो वो तो आपको मिनिमम बेसिस पे पता होना चाहिए ओके एटलीस्ट दो शुड बी नोन बाई यू All right. Now let's look at the different types of wildlife conservatories. Wildlife conservatories are any place, natural spaces, natural areas, where wildlife is preserved as it is. Okay. Like that. That is what conservation would mean. Like that is what a conservatory would mean, where conservation happens for wildlife. All right. ठीक है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है ना कि इट इज अ नेचुरल एरिया जो रिजर्व किया जाता है बाई गवर्नमेंटल और प्राइवेट एजेंसी दोनों हो सकता है प्राइवेट और गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ओके एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए हम ये यूजली करते हैं टाइगर्स के लिए या वट एवर ओनली एनिमल्स आर कॉन्जर्व वी आर नॉट लुकिंग एट ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड एवरीथिंग ओके उसका वो दैट इज नॉट अर कंसर्न लेस रेस्ट्रिक्शन होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट किए जाते हैं लेकिन बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स ऑब्वियसली आउटसाइड स्पीसीज आर नॉट अलाउड ओके क्लियरली हम यहाँ पे आउटसाइड स्पीसीज को एंटरटेन नहीं करते वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिजिनियस स्पीसीज ओवर दैट 
okay it has a lesser area than biosphere reserves of course uh, and the first wildlife sanctuary that we ever had was the jim corbett wildlife sanctuary the largest one that we have is the run of kutch and the smallest is a boar tiger reserve okay total kuch 564 566 sanctuaries hai number varies depending on which site you are looking at which government site you are looking at uh, maine check kiya data and that is how it is okay नेशनल पार्क को समझते हैं समझा आपको यू जस्ट रिमेम्बर की आउटसाइड स्पीसीज नॉट अलाउड बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड ओके एंड एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कर रहे हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए ओके दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट नेशनल पार्क को देख लीजिएगा नेशनल पार्क एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है इट्स यूजली रिजर्व बाई द गवर्नमेंट ओके ये प्राइवेट नहीं होते ये डेफिनेटली पब्लिक होते हैं इट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल्स हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंटायर इको को बचा रहे हैं ओके दिस इज दिस इज एवरीथिंग विद इन दैट एरिया उस नेचुरल एरिया में जो कुछ अकर करता है उस सबको प्रोटेक्ट करते हैं ओके बाउंड्रीज फिक्स्ड है इट डज हैव फिक्स बाउंड्रीज ओके यहाँ पर बाउंड्रीज फिक्स नहीं थे राइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क में क्लियरली बाउंड्रीज फिक्स है एंड आउटसाइड स्पीसीज को अलाउ किया जाता है ओके इट इज फाइन टू गेट आउटसाइड स्पीसीज ओवर यो नो ह्यूमन एक्टिविटीज अदर देन टूरिज्म आर अलाउड ओके नॉर्मली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर अलाउड टू लिव ओवर देयर एंड दे कैन यू नो कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ अलॉन्ग विथ लाइक वो ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट किया जाता है ओके गैदरिंग वगैरह के एक्टिविटीज को नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होता है नो कटिंग ऑफ ट्रीज नो ग्रेजिंग नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड अदर देन टूरिज्म ओके दिस यूजली once again has a lesser area than biosphere reserves agar do teen sanctuaries ko mila kar usually ek national park create kiya jata hai and then uh, a national park and a wildlife sanctuary or another wildlife sanctuary or two national parks and a wildlife sanctuary aise mila kar usually ek biosphere reserve banta hai okay so wildlife sanctuary is a smaller national parks are a bigger entity and uh, biosphere reserves would be all the more big okay theek hai Let's look at the first national park. We are talking of the Haley National Park once again, which is known as the Jim Corbett National Park. Okay, the largest one in India is Hemis National Park, that is in Ladakh. Ladakh me, Ladakh me, I should say. Jammu Kashmir me, I should say. It should be Ladakh actually. Okay. Um, and the smallest national park is South Bhutan Island, Andaman Nicobar Valley. Okay. Dekha tha na humne. That's the smallest national park. Okay. And total of national parks in India would be one zero four. ठीक है, गुड इनफ पीपल याद रहेगा आपको नाउ वी मूव ऑन टू बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व स्टैंडर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेचुरल एरिया है पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करता है वो इट नाउ नाउ दिस इज एवरीथिंग एवरीथिंग विद इन दैट रीजन ऑल बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड इन दिस रीजन ओके टू प्रोटेक्ट एंटायर बायोडाइवर्सिटी एंड अलॉन्ग विद इट द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन दैट एरिया ओके so whatever people are in those area unko bhi protect kiya jata hai unka bhi economic development ke bare mein socha gaya hai all right it also promotes education and long term scientific research wo bhi hum karte hai wahan pe clearly like that is also one purpose okay fixed boundaries hote hai once again wildlife sanctuary is the only one jo like nahi ke boundaries adjustable hai national parks and uh, biosphere reserves pakka rules hote hai and like you know tight framework and everything and clearly fixed boundaries all right more restrictions hote hai yahan pe Uh, but human activities are permitted only in outer zones, never in the core zone. Usually, in a biosphere reserve, there is a core zone. Hota hai. Okay, the core zone is very important. Here, the beach wall core zone is the most important hota hai because this is what really needs protection. So, the outer wall is the zone that you can clearly allow human activities in it. Okay? कभी कभी डबल ट्रिपल लेयर्ड होता है वो सो डिपेंड्स ऑन विच प्लेस यूर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ द रेस्ट्रिक्शन वर्क एंड दीज कवर वेरी ह्यूज एरियाज ओके आउटसाइड स्पीसीज अलाउ नहीं करते वो जो उस रिजर्व में जो कुछ है बस वही की बात कर रहे हैं ओके सो नो आउटसाइड स्पीसीज आर अलाउड दे कवर वेरी लार्ज एरियाज यूजली दे कंटेन अ कपल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ओके फर्स्ट बायोस्फियर रिजर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व ये कर्नाटका दिख रहा है आपको यहाँ पे दिस इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ओके कर्नाटका केरला तमिलनाडु सब में था लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज द गल्फ ऑफ मंदर बायोस्फीयर ओके दैट इज दन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु वाला एंड द स्मॉलेस्ट वन वुड बी पन्ना ओके पन्ना इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश लाइक दैट फॉल्स इन मध्य प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व टोटल अमाउंट जो है अपने इंडिया में दैट इज एटीन उसमें से ट्वेल्व बायोस्फीयर रिजर्व फॉल अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ओके and we need to know what those 12 biosphere reserves are not just that humko ye bhi pata hona chahiye actually ki kis biosphere reserve ka kya kahani hai okay um so let's look at few major biosphere reserves that we have especially those covered by ncrt wo to dekh lete hain 
जस्ट इन केस आपको पता नहीं होगा कौन सा एनिमल क्या है तो ये दिस इज फॉर योर विजुअल रेफरेंस ओके नॉर्मली एनिमल्स जो है ओके सो यू वी आर फर्स्ट नीलगिरी के बारे में बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व समथिंग दैट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 2000 अभी उसमें क्लियरली ये सारे एरियाज वायनाड नागर होले बंदीपुर मधुमलाई फॉरेस्ट ऑफ नीलंबुर अपर नीलगिरी प्लेटो साइलेंट वैली सिरवन हिल्स ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है ओके एवरीथिंग इज इंक्लूडेड ओवर हियर वेजिटेशन इज यूजुअली ड्राई स्क्रब्स ड्राई एंड मॉइस्ट डिसिडुअस टाइप्स का वेजिटेशन मिल जाता है सेमी एवरग्रीन वेट एवरग्रीन शोलास ग्रासलैंड स्वॉम्प्स ये क्लियरली बड़ा वाला एरिया है लार्ज एरिया कंटेन करता है सो क्लियरली इट इंक्लूड्स ऑल क्लाइंस ऑफ वेजिटेशन ओके किस तरह का फोना मिलता है नीलगिरी तार यू कैन सी द नीलगिरी तार ऐसा गोड जैसा एनिमल है तो यू गेट दैट एनिमल द लायन टेल मका वो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट टाइगर गौर चितल सांबर ओके सो ऑल दीज आर फाउंड ओवर यर एंड लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इज ऑल्सो फाउंड ओवर यर ओके सो नीलगिरी बायोस्फीयर लाइक केरला यार फेमस फॉर elephants endemic and endangered uh, plant species are also found over here about 80% of the flowering fl plants in western ghats occur in this region okay so clearly this is the nilgiri biosphere reserve is a very important region for the western ghats okay fine okay now moving on to nanda devi biosphere reserve nanda devi biosphere reserve is that story jo um यू नो जो उत्तराखंड में है एंड ऑल दैट तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस ओके सो दिस इंक्लूड्स चमोली अल्मोरा पिठौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स ओके वी आर लाइक ये सभी प्रॉपर उत्तराखंड है ना अभी टेम्परेट तरह के प्लांट्स मिलेंगे मतलब ट्रीज मिलेंगे सिल्वर वीड ऑक्टिट्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स राइट फॉर्नाइस ये स्नो लेपर्ड मिलता है उस रीजन में यू फाइंड द स्नो लेपर्ड ब्लैक बेयर ब्राउन बेयर मस्क डियर स्नो कॉप गोल्डन ईगल ब्लैक ईगल ऐसे अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं ओके देन यू लास्टली यू कम टू द सुंदरबंस नहीं सुंदरबंस है गल्फ ऑफ मंदार भी है ना एक सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ आते हैं ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है दैट्स द सुंदरी ट्रीज ओके सो वो फेमस सुंदरी ट्रीज मिलते हैं आपको इस रीजन में हेंस वी एक उसके पीछे भी इसका नाम सुंदरबन से एंड स्वाम्पी यू फाइंड द स्वाम्पी डेल्टा ऑफ द गंगा ओवर यो क्लियरली स्वाम्पी है राइट इट्स मार्शी वेटलैंड एरिया ये फेमस फोना एक्सपोर्ट यहाँ का रॉयल बेंगाल टाइगर इट रियली लुक्स मेजेस्टिक ओके चीतल बाकिंग डियर वाइल्ड पिग मकाक्स ये सारे एनिमल्स भी मिल जाते हैं एंड देर इज दिस वेरिड पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो दैट आर फाउंड ओवर यर ओके द फ्लोरा इज फेमसली मैनग्रोव फॉरेस्ट उनका हेरिटेर फोम्स करके एक फेमस पीसीज है उसका ओके सुंदरी का तो उसका साइंटिफिक नेम हेरिटेर फोम्स है सो वी आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर सुंदरी ट्रीज ऑल राइट Gulf of Mandar ka biosphere is one of the famous biosphere preserve it is one of the richest regions in marine biodiversity okay ye jo endangered dugong dugong hai ye yahan pe milta hai this dugong is found over here it's a sea cow okay now the flora is six mangrove species endemic to Pen peninsular india usually found in this region so just remember which animal is famous for which from which region asan hai yaad karna it's very easy like nilgiri tar nilgiri mein milta hai yaar like how else lion tail macaque is also famous from here so just like you know what these animal looks like you will know which reserve it will go into okay now here is the here is a list of all those 18 biosphere reserves and jisko ye asterisk mark kiya hai ye obviously aapke world network of biosphere reserves pe lie karte okay theek hai yaad rakhiye so let's look very quickly at which biosphere reserves are there uh beginning with nilgiris okay 1986 mein humne pehle nilgiris uh, शुरू किया था वहां पे मिल गई ताहर लायन टेल मका एंड टाइगर्स मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में है ये नंदा देवी उत्तराखंड फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड एंड द गोल्डन ईगल नो क्रिक इन मेघालय ओके वी आर स्टिल ऑन टू द मैन एंड बायोस्फियर ये भी ये भी उस पे है सो मैन एंड बायोस्फियर नेटवर्क पे सो नो क्रिक इन मेघालय रेड पैंडा ओके इट्स फेमस फॉर द रेड पैंडा Great Nicobar, once again another famous uh, biosphere reserve on the MAV program. Andaman and Nicobar Islands में मिलता है very famous for the salt water crocodile okay gulf of nandar this is the largest one that we have uh, tamil nadu mein hai coastal biosphere reserve hai. this is a to coastal type of a thing to go and go and milta hai wahan pe manas is not on that list okay manas is not on the list of biosphere uh, that man and biosphere program uh, manas assam ka uh, golden langur and red panda okay it's famous for that 
सुंदरबंस वन सेकेंड्स वेस्ट बंगाल में है फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर सिम्लीपाल ओडिशा ओके सिम्लीपाल फॉल्स इन ओडिशा फेमस फॉर द गॉड वाइल्ड एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर ओके फाइन डिब्रू साइकोवा इज फेमस दिस इज इन असम डिब्रू साइकोवा असम में है इज फेमस फॉर द गोल्डन लंगूर ओके फाइन राइट मूविंग फॉरवर्ड दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में विश्मी टाकिन एंड मस्ट डियर के लिए फेमस है ओके इज फेमस फॉर दीज टू विश्मी टाकिन एंड मस्ट डियर पंचमारही मध्य प्रदेश में है यार जायट स्कूरल फ्लाइंग स्कूरल इसके लिए फेमस है कांचनजंगा इन सिक्किम और स्नो लिपर्ड एंड रेड पैंडा ओके अगस्त्य मलय एंड केरला एंड तमिलनाडु फॉर नीलगिरी तहार एंड एलिफेंट्स अचानक अचानक मार अमरकंटक रेंज में जो है वो फोर लोप फोर हॉन्ड एंड लोप एंड सारस क्रीन के लिए ओके कच्छ इन गुजरात फॉर द इंडियन वाइल्ड एस दैट इज सच अ फेमस थिंग ना तो ये एंडेंजर्ड भी है एनिमल सो क्लियरली दैट्स अ प्रॉब्लम लेकिन इट्स दिस इज अ वेरी फेमस बायोस्फियर रिजर्व ओके पोल डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश वेरी फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड ओके सीसाचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश फेमस फॉर द स्लेंडर लॉरिस एंड दिस इज अरी थिंग द स्लेंडर लॉरिस आई रियलाइज एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर टाइगर चिंकारा चितल स्लॉथ पेर एंड यू नो सांबर एंड एवरीथिंग सो इट्स फेमस फॉर ऑल दिस ऑल राइट ठीक है Also for people, so 18 biosphere reserves you got to remember which lies where because आपको पूछा जाता है. So please keep a look out for that. Okay. All right. Now we move on to soils. Give me one moment. Um, no. न्यूट्री तो इसके बेसिस पे बाकी सब कुछ उगने वाला है नाउ सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट डेवलप ऑन द अर्थ सर्फेस राइट सो यू डोंट जस्ट हैव द मिनरल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द वेदर मटेरियल ऑफ द रॉक बट यू आल्सो हैव ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट आर दैट डेवलप इन द ऑन द अर्थ सर्फेस ओके तो ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक सबका मिक्सचर होता है ये सॉइल ओके नाउ मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज रिलीफ पेरेंट मटेरियल क्लाइमेट वेजिटेशन टाइम human activities and other forms okay uh, there is also this components of soil that we are interested in okay very quickly let's i i had, i was hoping anyways let very quickly let's look through the major factors that affect the formation of soil by relief by how does relief affect the uh, formation of soil see people like if it's a plain region then obviously the soil stays okay usually thick cover hota hai soil ka lekin agar mountain slope hoga to then that becomes a problem then to relief se clearly farak padta hai uh, let's look at parent material um, black soil is formed on the deccan plateau because clearly niche ka patthar basalt hai okay but kyunki basalt ka jab weathering hota hai to that will yield a black soil let's go with that okay लेकिन रेड सॉइल वगैरह फॉर्म होने के लिए आपको पत्थर अलग चाहिए आयन का कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए पत्थर में एंड सॉइल में इन बोथ दीज थिंग्स सो यू क्लियरली लुकिंग एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि बेसिक रॉक कौन सा था जिसका वेदरिंग होके ये बन गया सॉइल ओके क्लाइमेट क्लाइमेट इज अगेन इंपॉर्टेंट हॉट क्लाइम हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विल क्रिएट द सॉइल इनटू समथिंग डिफरेंट कोल्ड क्लाइमेट्स विल एक्ट डिफरेंटली अपॉन डिफरेंट सॉइल्स तो सॉइल क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है ओके किस मटेरियल का लीचिंग होगा कितना लाइक यू नो वेजिटेशन क्या हो आई मीन प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है वगैरह इन सब चीजों पे सॉइल का क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड लेयर एंड थिकनेस सब कुछ डिपेंड करता है ओके वेजिटेशन वेजिटेशन भी अफेक्ट करता है अगर आसपास डेजर्ट रीजन में आसपास वेजिटेशन नहीं होता है तो उस सॉइल में आपको ऑर्गेनिक कंटेंट मिलना मुश्किल है बट ऑन दी अदर हैंड फॉरेस्ट सॉइल्स जो होते हैं उसमें आपको ऑर्गेनिक कंटेंट मिल जाएगा अच्छा खासा ऑर्गेनिक कंटेंट मिल जाएगा ओके स्पेशली अगर फॉरेस्ट होगा आसपास तो देन यू विल फाइंड अ गुड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट सो वेजिटेशन से भी सॉइल पे फर्क पड़ता है 
time is another important thing. If you do not give the soil enough time to form, it is very difficult for the soil to form itself. Okay, so time is clearly a very, very important entity and a very important factor that affects the formation of soil. Human activities and baki, yar, hum jo karte hai soil ke saath, human beings jo karte hai, hum, if we do not let the soil, you know, agar hum soil ko protect na kare, conserve na kare, to soil barbad ho jata hai na, uska degradation kara rote hai, hum go, so on so forth. Kuch zada hi fertilizers use kar liye, kuch zada hi uh, grazing karwa liya, soil erosion ho raha hai, soil degradation ho raha hai, you know, that sort of thing. So human activities and other life forms clearly affect soil. The components of soils will be, Mineral, mineral particles, I told you, red rock hota hai, jiska weathering ho jayega, which will ultimately convert itself to regular or soil, or that's what we are looking at. So, this is ye rock ke andar jo minerals se, wahi is soil ke andar bhi contained ho ge. Okay, whatever minerals lay within the rock are, are the same ones that uh, lie within the soil. Okay, now humus bane organic matter. Kitna hoga? Of course, hota hai organic matter, water and air. Ye chan major components hote hai kisi bhi soil ke. Okay, all right, moving on. Soil ka classification kaise kara sakte? Ancient times may used to just divide soil as urvar and usar, which means urvar means fertile soil and usar means sterile soil. Okay, now um, based on the color, hum soil ko red bol sakte, ki usme iron oxide zada hai, yellow agar iron hydroxide zada honge, dark ya brown, black ya dark brown agar usme humus zada hoga, and uh, white, usually na jitna zada organic matter hota hai, soil utna darker hote jata hai, that's the general idea. Ki, if you're looking at, uh, like sandy soils clearly thode se whitish hote hai, kyunki usme koi, like you know, lighter hote hai, kyunki usme koi humus organic matter nahi hota hai. Lekin jitna organic matter hota hai kisi soil mein, usually it becomes that much heavier, that much darker. Uh, white, white soils hote hai, kuch jis mein salt, silicates ya fir calcium vagare hota hai, uh, that also matters. Now based on texture, okay, texture ke upar base kar denge aap soils ko, to when you come across sandy soils, uh, now, let's understand what texture is, okay. So this is your, uh, this sandy soils usually sabse bade ho, oh, wait a minute, okay. Sandy soils ka jo grain size hota hai, wo sabse bada hai, okay. Phir uske baad jo soils honge, those will be silty soils, okay. Silty soils ka grain size, sandy soils se thoda sa chota hai, okay. Then come clay soils, clay soils ka uh, uh, ye jo hai, grain size jo hai, wo sabse chota hai, okay. Those are the smallest kind of soils. And loamy soils jo hote hai, they are a combination of sand, silt and clay, okay. Fine. Now let's look at the uh, like, let's look at each soil individually, okay? Sandy soils will have the largest grain size. So obviously water retention poor hai, nutrients be low hai, poor fertility hai, but they are well drained. This is good for them, okay? Well drained soils hote hai, and they are often acidic in nature, okay? This is sandy soils ka uh, unique characteristics. Silty soils ko dekhe pe, silty soils matlab wo alluvium soil silt se jo bante hai, we are talking of that. The grain size is smaller than sandy, larger than clay. Achhi hote, smooth quality hota hai. They have a good water retention. So certainly considered very fertile. Okay, Ganga plains mein jo soil hai milte hai, wo usually silty soils hai. Uh, clay soils ka grain size sabse chota hota hai. Koi air space nahi hota hai. These are considered uh, dense and heavy. Great water retention hota hai, lekin poor drainage. Okay, water retention achha hona zaruri hota hai. Lekin you do not want poor drainage also. You don't want the soils to continuously hold water. Chhod do na kabi kabi. You don't require so much water. So the drainage hona chahiye. Soil ka achha drainage hona chahiye. Okay, ye wale soils would be really bad for tea. Because tea ke liye na well drained soils lagte. Remember that is why tea ko usually slopes pe grow karte. So har soil apne uska jo bhi quality hoga, us hisab se usko different different uh, isme acha hota hai. Like you know different different crops ke liye acha hota hai. Fine. So these are sticky when wet and smooth when dry. Okay. Is tarah ke soils bante. We all played with clay toys, right? Humne clay clay ke saath har har kisi ne kuch na kuch games khele. So we know how that works. Lastly, let's look at loamy soils. Loamy soils is a combination of sand, silt, and clay. Okay, so these are the best. Hote. They retain the advantageous properties of all three soils, and they have good nutrient and water retention also. See, people, why are we looking at air retention? Some grain ka size to matter. Karta hai, agar bahut bada grain size hoga. Okay, this is the huge grain size that you have. So, is me clearly kya ho jata hai na? Yahan pe jo space hai, do do grains ki beech ka jo space. <clears throat> Sorry. Do, <clears throat> sorry. 
we are talking about the grain the space between two grains okay two individual grains to wo jo space hota hai usme water and air jaake baith jata hai and agar wo space bahut zyada hoga to we can say ki it has like you know it can retain water well okay to abhi the problem is ki agar isme air contain kar, kar liya jayega lekin clearly agar sandy soils honge so it will hold on to the air the air is great okay you will have enough air but you won't have enough water okay because wo pani wo pani kaise like it is well drained na pani nikal jayega on the other hand look at clay okay clay mein air space nahi hai because they are very close to each other chote chote particle sizes hai na they are very close to each other okay bahut zyada space nahi hai usme to pani ko pakad ke rakhta hai lekin clearly air ko nahi pakad sakta hai so air is gone all right no air space so you what we are trying to look at is ki ye jo different different combinations hote hain soils ke jaise loamy soil mein ho jate hain so now it will give you the best of both worlds aapko air retention bhi mil jayega water retention bhi mil jayega nutrients bhi mil jayenge fertility bhi mil jayega everything okay and organic matter also loamy soils are generally considered the best okay uh okay now classification of soils uh, ye hum aise basis do ye do different classifications hai ye left wala table jo hai na wo us ka jo department hai of agriculture and soil and everything to uske hisab se unhone ye classification kiya okay ye classification agar hamare indian soils ko apply kiya jaye to indian soils ka percentage kya hoga insecticides karke jo category hota hai soils ka that will be the greater one फिर एंटीसोल्स फिर एल्फिसोल्स दिन वर्टिसोल्स एरेडिसोल्स एल्टिसोल्स मॉलिसोल्स सो ऑन सो फोर्थ ओके तो ये आप यूजुअली यू हैव टू रिमेंबर व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट व्हिच वन इज द लीस्ट ओके ये याद रखिएगा यू शुड बी गुड ऑलराइट कि यूजुअली इंसेप्टिसोल्स कैटेगरी के सोइल्स अपने यहां पे सबसे ज्यादा है एंड मॉलिसोल्स कैटेगरी के सबसे कम ओके आइकार का क्लासिफिकेशन आइकार इज अपना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ओके तो उसका क्लासिफिकेशन जो है सॉइल्स का बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड और उनका कलर क्या है कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन क्या है इसके बेसिस पे जो क्लासिफाई क्लासिफिकेशन होता है सॉइल्स का वो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं दिस इज द क्लासिफिकेशन ओके यू हैव अलोवियल सॉइल्स फर्स्ट बीज वी सी द ब्लैक सॉइल्स रेड एंड येलो सॉइल्स लेटराइड सॉइल्स एरिड सेलाइन pt and forest soils okay these are the different types of soils that we are looking at we we'll look at each one of them very quickly and be done with it okay here soils ka jo chapter hai na the reason why i am saying we'll be done with it very quickly is because it's the very standard questions that are asked of you okay you need to know which uh, like you know soil occupies the largest area in the country so that is alluvial soils that that is such a no brainer you need to and standard question hota hai ek match the following aayega ki alluvial soils ki khasiyat kya hai uh, black soils ki khasiyat kya hai ya fir red soils kahan pe milte hai you know this standard thing ya fir which state has this particular soil is state mein is particular region mein aapko kaun sa soil milta hai it, it is such a no brainer ki brahmaputra valley mein aapko ek hi soil milega yaar alluvial soils baaki ye ye brahmaputra valley hai okay तो ये बाकी वाली एरिया में आप देख लीजिएगा द रेस्ट ऑफ द प्लेस विल ऑल दिस दिस प्लेस जहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पे यू गोट गेट अलुवियल सॉइल्स ओके ऊपर की तरफ फॉरेस्ट मिलेगा बाकी हर जगह पे रेड एंड येलो मिलेगा ना लेकिन इट इज ऑल सच अ माउंटेनस टेन हिल रीजन है क्या मिलेगा वहां पे इफ नॉट रेड एंड येलो सॉइल्स ओके सो आपको लोकेशन पता होना चाहिए एंड यू शुड नो कि सॉइल्स को क्लासिफाई कैसे किया ओके मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया है अपने देश में ओके हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया वेरी क्विकली लेट्स लुक एट दिस मैप ओके ये रहा है इंडिया का मैप ऊपर से ऑब्वियसली देन यू विल हैव द फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल्स बिकॉज़ उस रीजन में वैसे ही सॉइल्स डेवलप होंगे दीज आर नॉट द बेस्ट क्वालिटी सॉइल्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्टाइल या बहुत अमेजिंग है वगैरह ऐसे भी नहीं समझे जाते क्योंकि यू नो सॉइल्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए ओके फॉर फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल्स आर कंसीडर्ड वेरी ग्रेट सो ये सिक्किम रीजन में और ऊपर वाले अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में मिलता है नेक्स्ट लेट्स लुक एट अलुवियल सॉइल्स ये जो गंगा पंजाब का बेल्ट है दिस एंटायर बेल्ट एंड अ लिटिल बिट दिस मूव्स ऑन फ्रॉम गुजरात स्ट्रेट फ्रॉम राजस्थान से ये सीधा गुजरात की तरफ भी जा रहा है ओके एंड ये जो साइड वाला रीजन है गुजरात का यहाँ पे भी मिलता है नजर आ रहा है राइट आपको यू कैन सी दिस दिस गोज स्ट्रेट अप टू गुजरात ओके एंड ये वेस्ट नहीं वेस्टर्न गाज का रीजन दैट राइट है That is so weird. Okay, then then move on to this entire plain. ये पूरा plain and ये यहाँ पे West Bengal and ये जो delta वाला region है, this whole delta वाला region that gets classified as uh, alluvial soils. Okay, ये सारा delta region नजर आ रहा है ना आपको eastern coastal plains का delta सारे के सारे that is all alluvial soil. Okay, 
fine now this brahmaputra valley this is also alluvial soil okay mil gaye sare major points alluvial soil ke moving on to black soil because mujhe black soil pasand hai abhi and wo clearly bada important hai yahan pe this is black soil okay this entire big patch ye sa black soil hai jo grayish color mein nazar aa raha hai na that is all black soil okay ye yahan pe gujarat mein aapko do major ek kathia kathiyawar plateau pe ek milta hai yahan pe is dish mein ek milega that is proper black soil okay Mm, all right, ठीक है, good. Moving on, red and yellow soil. ये red ये जो सब red markings है, that is all red and yellow soil. Okay, red and yellow soil usually ऐसे region में form कर किया जाता है जहाँ पे temperature high होगा. Uh, basically the soil contains iron, so that is why you know uh, oxidation process से clearly आपको iron oxides मिलते हैं and so on so forth. So you are looking at that region. Usually high altitude regions में भी मिलता है अगर temperature ज़्यादा हो तो, okay? so that's the basic region that you are looking at laterite soils jo hote hain wahan par high temperature high precipitation hai so aise regions mein laterite soils bante india mein kahan banega laterite soil western ghats mein and meghalaya plateau can you think of any other place jahan pe bahut high temperature hai and bahut high rainfall hota hai three only these are the only two places so western ghats ka western side is famously known for for having laterite soils okay तो यहाँ पे यूजुअली आपको लैटराइट सॉइल मिलते हैं एंड दिस मेघालय प्लेटो वाला रीजन इज अनदर वेरी फेमस रीजन फॉर लैटराइट सॉइल्स ओके एरिड सॉइल्स ये डेजर्ट रीजन वाले दीज आर वेरी फेमसली एरिड सॉइल्स ठीक है गुड इनफ नाउ लेट्स लुक एट अलुवियल सॉइल्स ओके अलुवियल सॉइल्स वेर यू दीज आर डिपोजिशनल सॉइल्स ऑब्वियसली क्लियरली रिवर्स का जो डिपोजिशन होता है सिल्क डिपोजिट होता है उसकी वजह से बनते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई रिवर्स स्ट्रीम एक्सेट्रा अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री दिस इज दिस इज ऑल्सो सच लाइक क्लियरली बनता है राइट फोर्टी परसेंट एरिया कंट्री का इससे बनता है दीज आर द मोस्ट इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल्स ऑफ इंडिया ऑल्सो ओके सबसे ज्यादा अगर कोई सॉइल्स इंडिया में स्प्रेड आउट है तो वो ये सॉइल्स है एंड uh, यहाँ पर कल्टिवेशन सबसे ज्यादा चलता है वेरी इंटेंसली कल्टिवेटेड ओके ये सैंडी लोम टू क्ले का ये होता है लाइक दैट्स वेर द क्वालिटी और ग्रीन साइज जाएगा द कलर वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे ओके लाइट ग्रे टू एश ग्रे का कलर होगा मतलब ग्रेस कलर के सॉइल्स नजर आते हैं ये यूजली ओके रिच इन पोटैश पोअर एंड फॉस्फरस ओके आई हैव ट्राई टू स्टिक टू दिस कलर कोडिंग थ्रू आउट द यू नो स्लाइड कि ग्रीन कलर का जो ग्रीन uh, कलर में जो लिखा हुआ होगा टेक्स दैट इज यूजुअली समथिंग दैट द सॉइल इज रिच इन और एटलीस्ट कंटेन्स एंड द रेड कलर थिंग विल बी समथिंग दैट इट इज लैकिंग ओके और इट इज पुअर इन इट सो पुअर इन फॉस्फरस रिच इन पोटैश फॉस्फरस इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमको सेपरेटली फर्टिलाइजर्स में एड करना पड़ता है इन मिल एंड अपर गंगा वैलीज You have two types of uh, alluvial soils. Clearly, khadar, which is the new soil deposited annually, fine silt hota hai. Bangar is the older soil; it is deposited away from the uh, river banks. Okay, both khadar and bangar soil contain kankars. Okay, kankars yaad hai na? Calcareous concretions hua karte the, calcareous nodules, calcium uh, carbonate ke uh, calcium sorry calcium ke chote uh, chote nodules bante hai, and that is a huge problem. Okay, wo because wo फार्मिंग में अटकते हैं पत्थर की तरह कंकर की तरह अटकते हैं सो फेमसली उसको कंकर कंक्रीशन कहते हैं ओके नाउ लोकेशन कहा है दिस इज वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न वैलीज रिवर वैलीज में मिलेगा आपको ये नैरो कॉरिडोर है राजस्थान का जिसके बाद ये प्लेन्स ऑफ गुजरात में फैल जाता है ओके एंड पेनसुलर इंडिया में जहाँ कहीं आपको मेजर महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी के ड डेल्टाज मिलते हैं वहां पे यूजुअली आपको ये अलुवियल सॉइल भी मिल जाएगा ओके डेल्टा रीजन आर क्लियरली गोइंग टू कंटेन अलुवियल सॉइल्स ओके ब्लैक सॉइल्स रिमेम्बर वेर वी फाउंड ब्लैक सॉइल्स महाराष्ट्र एंड तेलंगाना वगैरह का प्लेटो एंड गुजरात वाला रीजन ओके रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं अनदर फेवरेट क्वेश्चन की विच सॉइल इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल और विच सॉइल इज कॉल्ड एज रेगुर सो यू शुड नो विच इट इज ओके इट इज द ब्लैक सॉइल नेचर क्ले है इसका ओके इट हैज अ क्ले नेचर सो इसका एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डीप ब्लैक या ग्रे कलर का सॉइल होता है इसलिए उसको ब्लैक सॉइल्स कहते हैं नाउ दीज आर डीप एंड इम्पोमिएबल सॉइल्स ओके लाइक क्लियरली एक इसमें से पानी नहीं पास करता है ओके okay? वो पानी को रिटेन करेगा लेकिन पानी पास नहीं करवाएगा नाउ वेन वेट दीज बिकम दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी एंड ड्राई होने पर वो क्रैक्स डेवलप करते हैं तो खुद का सेल्फ फ्लावरिंग एबिलिटी है ओके लाइक क्लियरली वो जब वो ड्राई होते हैं तो उनमें लाइक वो क्लियरली एयर हो जाता है लाइक एयर लाइक खुद को एयर कर लेते हैं वो बिकॉज दे डेवलप वाइड क्रैक्स एंड समथिंग वेन दे गेट वॉटर दिस वेल एंड बिकम स्टिकी एंड 
this this is a proper plowing thing that happens okay so uh, low absorption slow absorption and lot of moisture hota hai isme to moisture retention kafi der ke liye hota hai i told you right uska moisture retention ka problem nahi tha uska air retention ka problem tha to dry hota hai to apne aap ko plowing process wala air mil jata hai and these are very important for rain fed crops because they retain moisture because wo moisture ko retain karte hai so aap grain fed crops bhi is region mein grow kar sakte hai grain fed crops matlab jisko agri jisko irrigation nahi provide kiya jata which has to depend upon the rain for it itself okay they are very rich in lime iron magnesia alumina and potash malik bola tha maine usko and they lack uh, phosphorus nitrogen and organic matter okay but black soil mein organic matter nahi aa sakta basalt mein organic matter tha nahi तो ब्लैक सोइल में कहा से आएगा ऑर्गेनिक मैटर ऐसा नहीं है कि पूरे डेक्टिव प्लेटो पे बड़ा सारा वेजिटेशन है और एनथिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो दीज आर क्लियरली लैकिंग इन फास्फोरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर ओके मोस्ट ऑफ द डेक्टिव प्लेटो इज कवर्ड बाय द ब्लैक सोइल एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आल्सो गेट कवर्ड बाय इट ओके गिव मी वन मोमेंट Oh, sorry, sorry. Parent, I started talking without unmuting myself again. Um, let's talk of red and yellow soils. Red and yellow soils, जो होते हैं, वो usually ऐसी वाली जगह पे बनते हैं where parent rock contains iron. Okay, so um, you know you will find उसका evidence दिख भी जाता है. इसीलिए तो famously उसको red and yellow soils कहते हैं, because अगर वो hydrated form में मिले तो yellow soils होते हैं. अगर वो you know ऐसे non hydrated form में मिल जाए, तो फिर उस उसको red soils कह सकते हैं. Okay. So red soils have a widespread diffusion of iron and crystalline and metamorphic rocks, and hence the name red soil and yellow soil. Okay. Now, its nature kaisa hai? Its loamy nature. Uh, fine grained soils hote hai. They are fertile and everything like clearly nice fertile soils hote hai. Agar fine grained rahe to, agar coarse grained rahe, to they are poor in fertility. Okay. Basically. बहुत ज्यादा सॉइल अगर कोस ग्रेन्ड होगा बड़े वाले साइज का होगा जैसे सैंडी सॉइल्स तो उसको फर्टाइल नहीं समझा जाएगा इट इट क्लियरली कैन नॉट वो वाटर को रिटेन ही नहीं करेगा तो फर्टिलिटी कहाँ से आएगा उस सॉइल में ओके एंड क्लियरली द मटेरियल इज आल्सो नॉट हेल्पिंग सो कोस ग्रेन सॉइल्स जो होते हैं दे वुड बी कंसिडर्ड पोअर इन फर्टिलिटी वो फर्टाइल नहीं समझे जाएंगे लेकिन फाइन ग्रेड सॉइल्स कैन बी कंसिडर बी फर्टाइल ओके दे यूजली रिच इन पोटैश दैट्स अ गुड थिंग बट दे आर पोअर इन फॉस्फरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर सेम थिंग दोनों ये सेम चीजें लैक करते ओके फॉस्फरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर ब्लैक सॉइल्स विल आल्सो लैक द सेम थिंग एंड रेड एंड येलो सॉइल्स विल आल्सो लैक द सेम थिंग ओके लोकेशन क्या है इसका लो रेनफॉल के रीजन्स में डेवलप होते हैं ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेटो स्पीड बॉन्ड जोन ऑफ वेस्टर्न घाट पार्ट ऑफ ओडिशा छत्तीसगढ़ मिडिल गंगा प्लेन वगैरह ऐसे रीजन में डेवलप हो जाएंगे ओके पीडबॉन्ड पीडबॉन्ड जोन मतलब जो माउंटेन के फुट हिल्स होते हैं ना यू आर टॉकिंग ऑफ दैट जोन पीडमॉन्ड जोन बुलाते हैं उसको Next to come to laterite soils. Later का मतलब होता है brick, okay? Later means brick in uh, Latin. So ये वाले soils जो होते हैं, they develop in areas with high temperatures, जहाँ पे high temperature, high rainfall होता है, okay? Famously high temperature, high rainfall region में develop होते हैं. Intense leaching हो जाएगा उस soil का. Leaching मतलब उसके अंदर के जितने भी nutrients हैं, they are all taken away. They are all you know washed away that is what it means okay because of that high temperature and high rainfall all those uh, nutrients will be uh, removed from it okay and so is the humus content because bahut high temperature hai to wo it is quickly removed it see people what is humus content decomposition ho raha hai right organic matter ka to wo decomposition isliye uh, like you know bacteria हाई टेम्परेचर में वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो अच्छा खासा एक्सेलरेट हो जाता है ठंडे रीजन में वो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो आराम से चलता है ओके सो दैट इज वाई ठंडे लेकिन वो ठंडे रीजन में मतलब ठंडे क्लाइमेट्स में सो नाउ वी आर सेम कि जहाँ पर थोड़ा सा कूल या कोल्ड क्लाइमेट होता है बहुत कोल्ड भी नहीं क्योंकि फिर डिकम्पोजिशन होना मुश्किल है बट यू नो थोड़ा सा कूलर क्लाइमेट्स जो होते हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आराम से और अच्छे से चलता है सो ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है इस 
केस में क्या हो जाता है यू गो फ्रॉम ए टू जी इन सेवन सेकेंड्स लाइक वेरी क्विकली ओके सो क्लियरली ये जो ह्यूमस कंटेंट है इट वो जो पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है सो ह्यूमस कंटेंट भी नहीं मिलता है आपको सॉइल में तो द सॉइल बेसिकली कंटेंट्स नो न्यूट्रिय लाइक बहुत कम न्यूट्रिय कंटेन करता है इट्स यूजली कोस ग्रेन होता है रस्टी रेड कलर का सॉइल होता है इट्स रिच इन पोटैश आयन ऑक्साइड एंड अल्यूमिनियम कंपाउंड बट लैक्स एन नाइट्रोजन फॉस्फेट ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम सब कुछ है ओके इट्स नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर अगर उससे उसके साथ एग्रीकल्चर करना भी होगा तो यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन सो फो हम करते हैं इसमें हम ना रेड लैट्राइट सॉइल्स में तमिलनाडु केरला एंड आंध्रा रीजन में भी कैशनल का कल्टिवेशन करते हैं इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बिकॉज देन वी यूज अ लॉट ऑफ लाइक सॉइल्स तो वही अवेलेबल है ना उस रीजन में तो क्लियरली हम वहाँ पे ये कल्टिवेशन करते हैं एंड वी अप्लाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड स्टफ लाइक दैट ओके ये दिस सॉइल इज फेमसली फॉर्म इन कर्नाटका केरला तमिलनाडु मध्य प्रदेश उदिशा आसाम में भी मिल जाता है एंड ये ना ये सॉइल जो है दैट इज फेमसली कट एज ब्रिक्स बोला ना आपको लैटर इज ब्रिक्स ओवर योर इन इन लैटिन सो लैटर और लेटर मीन्स ब्रिक्स ओके तो उससे हमने लैटराइट सॉइल के टर्म्स डिराइव किया है बिकॉज उसके सिर्फ ब्रिक्स बनाते हैं हम लोग उसका उस कुछ ज्यादा काम नहीं होता है ओके मूविंग ऑन टू सेलाइन सॉइल्स और सेलाइन सॉइल्स ओके सेलिन सॉइल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज उसेरा सॉइल्स रिमेंबर जो फर्टिल फर्टाइल नहीं होते वैसे वाले सॉइल्स सो सेलिन सॉइल्स आर फेमसली कॉल्ड एज उसेरा सॉइल्स वो एरिड या सेमी एरिड रीजन में डेवलप होते हैं क्योंकि क्लियरली यहाँ पे ऐसे वाले रीजन में जो वाटर लॉक्ड होंगे या स्वाम्पी एरियाज के पास वेर ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज प्रिवेल ओके पुअर ड्रेनेज मतलब वो पानी इज नॉट बींग वॉश्ड अवे द वॉटर इज नॉट फ्लोइंग अवे इट रिमेन्स इन प्लेस दैट इज वॉट पुअर ड्रेनेज मीन्स ओके सो क्लियरली ऐसे वाले रीजन में ये सॉइल्स डेवलप हो जाते हैं ऑल राइट दे आर वेरी रिच इन सोडियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इन दोनों सॉल्ट में लाइक ये तीनों सॉल्ट उसमें डेफिनेटली होते हैं सॉल्ट ही ना सेलाइन सॉइल्स सेलिंग सॉइल्स सो दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम ओके नाइट्रोजन एंड कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है इसमें ज्यादा ये कहाँ मिलते हैं वेस्टर्न गुजरात वो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट क्लियरली वहां पे भी मिल जाएगा क्योंकि एंड एंड की तरफ यू नो यू फाइंड द सी एंड द डेल्टा मिक्सिंग टूगेदर वहां पे तो ऐसा वाटर लॉक्स फॉर्म भी रीजन होते हैं सुंदर वंश में मिलते हैं आपको वेरी फेमसली ओके सी वॉट हैपन्स इज ना इन एरियाज ऑफ नाउ दिस इज अ नेचुरल थिंग ओके सेलिंग सॉइल्स टू बी फॉर्म इन दिस रीजन इज अ नेचुरल थिंग नाउ समटाइम्स वॉट हैपन्स इज वेर यू नो इन नॉर्मल रीजन जहाँ पे अच्छे सॉइल्स है वहां पे भी अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस कल्टिवेशन करो तो फिर उसकी वजह से ना एक्सेसिव एंड विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन ओके जहां पानी की बहुत जरूरत नहीं है वहां पे भी बहुत ज्यादा पानी यूज करो ना तो अलुवियल सॉइल्स आल्सो बिकम सेलिन ओके द रीजन बाय दिस हैपेंस इज कैपिलरी एक्शन की वजह से ना कैपिलरी एक्शन क्या करता है इट ब्रिंग्स स्टफ अप राइट वो उसकी वजह से वो जो सॉल्ट होते हैं ना दे आर ऑल ब्रॉट अप ओके वो सॉइल के अंदर से ऑल दो सॉल्ट जो होते हैं दे आर ब्रॉट अप एंड देन पानी इवेपरेट हो जाता है पानी इवेपरेट हो जाता है तो वो सॉल्ट का जो लेयर था ना वो उस सॉइल के ऊपर जम जाता है ओके इट एक्चुअली डेवलप ओवर दैट थिंग तो एक तरीका ये होता है कि उस पूरे सॉइल को वॉश ऑफ कर दो विद एक्स्ट्रा वाटर जस्ट लेट द होल सॉइल बी ड्रेन्ड ओके लाइक पूरा पूरा ऊपर का सरफेस वॉश ऑफ कर दो लेकिन दैट इज डिफिकल्ट आल्सो द होल एक्टिविटी टेक सम टाइम सो वो भी नहीं कर सकते तो देन देन यू हैव टू क्लियरली उसको वापस रिकल्टिवेट करो एंड वो वो बहुत सॉइल को फिर दोबारा से ठीक बनाना पड़ता है ओके बट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ये ना हमारा वी आर स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस वी डेड दिस इन ग्रीन रेवल्यूशन ग्रीन रेवल्यूशन में इरिगेशन भी अवेलेबल हो गया एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यर्स भी अवेलेबल हो गया राइट तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ के फार्मर्स ने सोचा दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा पानी एंड फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन वी रो इन द सॉइल्स इन अ फ्यू इयर्स दैट हैपन then sea water intrusion is also promoting salinity clearly agar samundar ka pani andar land pe aa jaye this is the land part of it okay and this is the sea part of it so if that sea water comes inside what do you think is going to happen it's going to the salt is going to get mixed in the soil right that also promotes the salinity in soils and uh, sometimes adding gypsum to the soil usually solves this problem lekin wo problem thoda sa isme hona chahiye what do you say like thoda sa limit mein hona chahiye tab jaake aap ye kar sakte hain What are you asking? अच्छा समझा आपको ओके थैंक यू उत्कर्ष यस मैम बोल
Okay. Moving on to three major, three last, last three soils are open. Arid PT forest. Let's see what these soils have to say. And the Baba? Huh. We've done, we've gone through five, right? Yeah, we've gone through five. Now we'll move on to these three. Arid ka matlab hota hai dry regions wale soils, okay? Ye dry climates pe develop honge. Uh, with high temperature and accelerated evaporation jaha pe hota hai, okay? Ye clearly desert wale soils, we are talking of those soils. Sandy and saline dono hote hai. Phosphate and calcium hoga usme thoda sa. Lekin nitrogen, organic matter, water, ye sab kuch nahi available hota hai, okay? Um, then kankar layer banta hai iska. Kankar layers are formed. Uh, in kankar ka matlab kya hota hai? Kankar matlab wahi wo, calcium wala thing, okay? So it restricts the infiltration of the water. And when irrigation is made available, the soil moisture jo hota hai na, that can sustain the plant growth, okay? Now, look at what this means, okay? Kankar layer matlab na, ye soil hai. This is the normal soil, okay? Ye soil ka upar ka surface hai. To ek level pe na, yaha pe, kankar ka layer ban jayega, okay? Calcium concretions vagare, to uska ek layer ban jayega, okay? Bottom horizon mein ek layer ban jata hai. To ye kya karta hai na, ye pani ko iske niche nahi jane deta, because ye kankar ka layer bana hai, so the water cannot go beyond the kankar layer, okay? Lekin meanwhile, agar aapko thoda sa bhi pani available ho gaya, to ye pani yehi pe store ho jayega. The water is not going any, any deeper. So clearly, whatever water is being supplied will be stored in this layer, above this kankar wala layer, and then the plants can draw na, from draw the, draw the water from this layer clearly so this is good okay ye soil moisture kam se kam plant growth ko sustain karta hai in a way it helps okay and the location uh, is clearly in western rajasthan ye desert ke soils hai we are clearly talking of desert soils pt soils is an interesting thing pt soils jo hote hai na they are developed in areas of high rainfall high humidity okay achhi humidity acha rainfall hai and good growth of vegetation bhi chahiye Why? Because we are looking at a very high amount of organic content. Okay, कभी कभी 40 to 50 percent contents जो होगा proportion में soil के, you will find organic content. Like आधा आधा तो organic content ही है soil में, and then बाकी का सब कुछ. Okay, so peaty soils clearly जहाँ पे अच्छा vegetation होता है, वहाँ पे ये peaty soils बनते हैं. The color is black. Once again, जितना organic matter ज़्यादा होता है, उतना the soil becomes darker. Okay. इसका नेचर हेवी होता है ये सॉइल्स दीज आर वेरी हेवी टू वर्क ये आसान सॉइल्स नहीं होता है इसमें एग्रीकल्चर अगर आपको लगता है ना कि वेजिटेशन का ग्रोथ अच्छा है ह्यूमस कंटेंट ग्रेट है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कर पाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू वर्क ऑन दिस सॉइल ओके बिकॉज दीज सॉइल्स बिकम वेरी हैवी एल्कलाइन या ऐसे दोनों हो सकते हैं दीज आर फर्टाइल यूजली एंड ग्रेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है इसका एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ पानी जो होता है ना एक्स्ट्रा वाटर उसको ड्रेन आउट करना चाहिए ओके दैट वाटर शुड बी ड्रेन आउट बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ क्रॉप बहुत ज्यादा पानी टू मच वाटर रिटेंशन केपेबिलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रॉप ओके लोकेशन क्या है इसका लोकेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में जहां पर कहीं वेर एवर यू फाइंड फॉरेस्ट ना फॉरेस्ट के करीब वाला रीजन जो होगा दैट विल बी दीटी सॉइल वाला रीजन सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न बंगाल ओडिशा तमिलनाडु क्लियरली ऐसे वाले रीजन में आपको पीटी सॉइल डेवलप होंगे ओके एंड हाई रेनफॉल हाई ह्यूमिडिटी गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ये ड्राई एरियाज के सॉइल्स नहीं है ये वेट एरियाज के सॉइल्स है ओके पीटी सॉइल्स नाउ यू कम टू फॉरेस्ट सॉइल्स फॉरेस्ट सॉइल्स आसान है यू नीड फॉरेस्ट सॉइल्स ऐसे वाले रीजन में डेवलप होते हैं वेर सफिशियंट रेनफॉल इज अवेलेबल ओके मतलब ठीक ठाक रेनफॉल अवेलेबल है आपका ऐसे वाली जगह पे यूजली फॉरेस्ट सॉइल्स डेवलप होते हैं अब दीज सॉइल्स ऑल्सो वेरी इन टेक्सचर ओके नाउ ये भी थोड़ा सा लाइक ग्रीन साइज एंड ऑल में डेवलप डिफरेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देर लोकेशन ओके ये अगर वैली के साइड्स पे है तो लोमी एंड सिल्टी है ओके ऑन द वैली साइड्स बिकॉज नाउ यूर यहाँ पर डिपोजिशन शुरू हो जाता है आपका तो यहाँ पर लोमी एंड सिल्टी है अगर ये अपर स्लोप्स पे होंगे इफ दीज आर ऑन द अपर स्लोप्स तो क्लियरली ये कोस्ट ग्रीन है अपर स्लोप्स मतलब दिस रीजन ओके ये ऊपर वाला जो रीजन है ना दिस रीजन तो यहाँ पे ये यूजली कोस्ट ग्रीन होते हैं ओके अगर लोअर वैलीज में होंगे नीचे लोअर वैली वैली वाले रीजन में होगा तो क्लियरली फर्टाइल है दीज आर इसके वैली में क्लियरली फर्टाइल होता है राइट एंड इफ यू आर इन द स्नो बाउंड एरिया देन द सॉइल इज एसिडिक विद लो यू मस्ट कंटेंट क्योंकि अभी इफ यू आर इन द स्नो बाउंड एरिया तो वेजिटेशन कहाँ से आएगा एसिडिक सॉइल्स आर कॉमन थिंग एंड क्लियरली लो यू मस कंटेंट होगा उसमें ओके इज दिस ओके समझा याद रहेगा आपको ये सब कुछ ओके 
लास्ट की दो चीजें चेक करते हैं हम लोग सॉरी लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन एंड एवरीथिंग ओके वो समझ लेते हैं सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है दैट इज वॉट सॉइल डिग्रेडेशन मीन सॉइल का काम क्या है फर्टाइल रहना एंड प्लांट वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करना ओके दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सॉइल तो वो नहीं है दैट दैट फंक्शन इज क्लियरली नॉट बीन परफॉर्म उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है ना तो उसको कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन ओके इसका मतलब उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है दैट हेज डिक्लाइन दैट इज वॉट डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी वुड मीन राइट अब ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है इट्स नॉट लाइक एंड एवरी प्लेस इज गोइंग टू हैव डिग्रेडेड सॉइल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू नो लाइक डिग्रेडेशन द होल प्लेस हैज गॉन थ्रू इट विल डिपेंड ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ टोपोग्राफी इट इज विंड वेलोसिटी क्या है अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या है किस तरह का क्लाइमेट है ह्यूमन एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉइल डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है ओके इट्स अंडरस्टैंड वॉट सॉइल इरोजन इज सॉइल इरोजन मतलब सॉइल कवर जो होता है वो चला जाता है दैट गोज अवे ओके इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर सो सॉइल कवर माने सी आई टेल यू सपोज यूर ऑन अ माउंटेन ओके सो ये माउंटेन के ऊपर जो सॉइल है इसके स्लोप्स के ऊपर जो सॉइल है दैट इज कॉल्ड सॉइल कवर ओके दैट इज कॉल्ड सॉइल कवर एंड सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये जो सॉइल आपको ये माउंटेन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये फर्टाइल कितना है लाइक हाउ मच हाउ मेनी न्यूट्रिय डेज इट कंटेन दैट इज वॉट फर्टिलिटी मीन्स सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन इज नॉट द सेम थिंग सॉइल इरोजन इज हाउ मच इज द वो सॉइल का थिकनेस कितना है है या नहीं है वहां पे है ना सो दैट इज वॉट इट मीन सॉइल कवर कितना है ओके दैट इज वॉट वी आर लुकिंग एट सॉइल डिग्रेडेशन मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्लियरली टू वेरी डिफरेंट थिंग्स ओके फाइन याद रहेगा तो सॉइल इरोजन जो होता है That talks of कि यार there was a soil formation का एक तरीका होता है like it takes a few years for a soil to be formed okay so there should be this balance between the soil formation and soil erosion clearly erosion होने वाला है it is a natural process it is as natural as soil formation लेकिन usually जब nature balance out कर देता है without any human interference how nature used to manage is that the soil formation का process used to keep up with the soil erosion का process okay so ऐसा नहीं था कि soil erosion बहुत accelerated rate से हो रहा था and soil formation का rate इतना great नहीं था ऐसा उस जमाने में नहीं होता था now it is now it is so okay अभी clearly हमारे यहाँ पे soil erosion का rate ज़्यादा है ओके सोलेशन का रेट इतना फास्ट नहीं है सो देर इज नो सॉइल बेसिकली हमारे पास सॉइल कवर ही नहीं बचा है ओके तो ये बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाएगा सॉइल सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन का तो तब जाके आपका एक्सेसिव सॉइल इरोजन हो जाता है ओके इज दिस गुड लेट्स लुक एट द फैक्टर्स फॉर सॉइल इरोजन विंड रनिंग वाटर डिफॉरेस्टेशन ओवर इरीगेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट्स वॉट वी आर लुकिंग एट ओके Let's look at wind. Wind जो होता है वो यार wind soil erosion करवाता है ना it will just blow away the sand. जो भी soil होगा it it just blows away the soil. Okay. So significant in arid and semi-arid regions where wind is most uh, dominant. Okay. Then let's look at or effective dominant से ज़्यादा effective बोल सकते हैं running water. Okay. Running water जो होता है वो steep slope पे ज़्यादा बुरी तरह से soil erosion करवाता है. Okay. For example, if there is running water and वो flat land पे flow कर रहा है. यहाँ पे कितना इरोजन करवाएगा वो क्लियरली बिकॉज यहाँ पे वाटर को स्पीड भी नहीं है बट नाउ कंसिडर दिस ओके नाउ कंसिडर ये दिस कंसिडर अ नाइस स्लोप वाटर इज गोइंग टू कम डाउन जूम जूम करके नीचे आने वाला है जब वो पानी जूम करके नीचे आता है तो क्लियरली अपने साथ साथ ये सारा सॉइल भी इतनी स्पीड से इरोड करके लेके जाता है ओके फाइन तो जहां पर स्टीप स्लोप अवेलेबल होते हैं वहां पर क्लियरली ज्यादा इरोजन हो जाता है ओके सो स्टीप स्लोप्स एंड हाई रेनफॉल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स ओके ऐसे रीजन में ज्यादा रेनफॉल होता है आई मीन ऐसे रीजन में ज्यादा इरोजन होगा ओके नाउ लेट्स कंसिडर द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड शीट इरोजन लेवल लैंड पे होता है लेवल मतलब ऐसे वाले लैंड पे ओके जहाँ पे स्लोप नहीं अवेलेबल लेवल लैंड पे होता है रिमूवल ऑफ सॉइल कवर इज नॉट नोटिसबल ऑल्सो इट इज मोस्ट हार्मफुल क्योंकि वो टॉप कवर निकाल देता है टॉप कवर में उस सॉइल के सारे न्यूट्रिय होते हैं तो वो निकल जाते हैं तो ट्रीज के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते ओके गली इरोजन गली इरोजन हमने उसी दिन देखा था राइट हमने हमने गलीज रिल एंड गलीज दिखाया था मैंने आपको हाउ गलीज लुक लाइक ओके तो वो स्टीप स्लोप्स पे होता है डीप एंड गलीज जो होते हैं कटिंग टू द लैंड एंड देन मेक इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन गली इरोजन बहुत ज्यादा हो गया होगा तो उस रीजन को बैड लैंड कहते हैं रिमेम्बर मैंने आपको चंबल के बैड लैंड दिखाए थे इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ओके फ्लड लेट्स लुक एट वॉट फ्लड फ्लड जो होते हैं ना they can erode materials and 
पूरा का पूरा मटेरियल इसे यू नो हाउ एवरीथिंग इज स्वेप्ड अवे पूरा का पूरा सब कुछ स्वीप अवे किया जाता है तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन फ्लड्स ओके सो दैट आल्सो क्लियरली कॉजेस सोइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर सी पीपल व्हाट हैपेंस इज इफ दिस इज सम माउंटेन ओके इसके ऊपर एक पेड़ है ओके देयर इज अ ट्री ओवर हियर आई वाज वेरी बैड एट ड्राइंग प्लीज एक्सक्यूज दैट पार्ट तो ये ट्री व्हेन एवर दैट ट्री इज अवेलेबल ओवर हियर ऑन दिस माउंटेन व्हेन एवर एज लॉन्ग एज इट्स स्टैंडिंग ओवर हियर इट विल कीप होल्डिंग ऑन टू व्हाटएवर सोइल इट हैज ओके इसके आजूबाजू जितना भी सोइल है ना जिस जिसको जिससे वो ट्री न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रही है इट विल होल्ड ऑन टू इट एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ ट्री आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रास ओके ग्रास होगा ना यहां पे आसपास ग्रास होगा तो दैट ग्रास आल्सो कीप्स होल्डिंग ऑन टू द सोइल Now what happens? कि कोई गोट आके ये ग्रास खा के चला गया ओके सम गोट के मलॉन्ग एंड उसने ये ग्रास खा लिया ओके नाउ दैट ग्रास डजेंट एग्जिस्ट ओवर दे सो दैट सॉइल इज अनसपोर्टेड दैट सॉइल विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ओके जो सॉइल यहाँ पे हुआ करता था यहाँ पे हुआ करता था दैट सॉइल विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ओके तो इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन हो रहा है अगर ये ट्री को काट दिया हमने वी नीड वी क्लियर द फॉरेस्ट ओके ऑफ ऑल द ट्रीज एंड नाउ दिस ट्री इज ऑल्सो गॉन नाउ यू आर सींग दिस ट्री इज ऑल्सो गॉन ओके सो नाउ ये ट्री जिस सॉइल को सपोर्ट कर रहा था ये नीचे वाला जो सॉइल है जिसको वो ट्री सपोर्ट कर रहा था दिस ऑल्सो बिकम्स फ्री टू मूव तो ये सॉइल भी नीचे चला जाता है ओके सो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता है ओके सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लांट्स ह्यूमस कंटेंट देते थे सो उससे सॉइल का क्वालिटी भी बना रहता था एंड अगर एबसेंस ऑफ ट्रीज करेंगे ना तो क्लियरली उससे सॉइल निकल भी जाता है लाइक इरोजन होगा डिग्रेडेशन होगा सब कुछ हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ओके जस्ट रिमेम्बर इट दिस वे ओवर इरीगेशन अभी डिक्लेयर किया ना हमने वो कैपिलर रिएक्शन की वजह से सॉल्ट का लेयर बनता है एंड देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल रीजन एंड स्टफ लाइक दैट है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स दे हार्डन द सॉइल एंड दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ओके बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं ना तो उससे सॉइल हार्डन हो जाता है उसका फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है पंजाब एंड राजस्थान आर वेरी फेमस प्लेसेस पंजाब इज बिकॉज हमने वहां पे वो कैनाल्स वगैरह बनाए एंड डैम्स वगैरह डैम्स वगैरह बिल्ड किए एंड एवरीथिंग सो वी गॉट इरीगेशन इन दैट रीजन एंड देन वहां का सॉइल खराब हो गया we realized are yaar this is not working out so we took that same indira ek indira gandhi canal banwaya usko rajasthan leke gaye wahan ke logon ne bhi wahi unhone notice kiya are the soil is responding to irrigation so good let's use more water and more water use karke unhone aur bhi soil ko kharab kar diya chemical fertilizers and more water ke chakkar mein okay um हाँ हाँ पता है मुझको पॉलिटी लेक्चर है बट आई वांटेड टू फिनिश दिस पार्ट रे आई आई रियली वांटेड टू जस्ट फिनिश दिस पार्ट and then i'll there's just one more slide to go and this is soil conservation so after that i'll teach polity but the thing with polity is na ki uh, usme bahut zyada material hai nahi so i can still finish it by 31st lekin i am not really sure of geography if i can finish it by 31st i need to finish off all this portion and then aapka question answers bhi karane hai na to usme revision ho jayega and that was my intention सॉइल कॉन्जर्वेशन जैसे कराते हैं इट्स अ मेथड टू मेंटेन फर्टिलिटी लाइक यू यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इम्प्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ओके सब कुछ साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन सॉइल कॉन्जर्वेशन इज वट एवर फॉल्टी प्रैक्टिस आर अवेलेबल इन कल्टिवेशन उसको बंद कर दो बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा मैन्यूर्स बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते आप ओके ये सारी फॉल्टी प्रैक्टिस बंद कर दो इफ स्लोपिंग लैंड इज यूज फॉर कल्टिवेशन प्रैक्टिस टेरिस फार्मिंग ओके ये दिख रहा है आपको दिस इज स्लोपी लैंड तो उसके ऊपर टेरिस फार्मिंग प्रैक्टिस करो नजर आ रहा है ना किस तरह का टेरिस फार्मिंग होता है सो ऊपर टेरिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस ओके अवॉइड ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन इट डिस्ट्रॉयज द सॉइल कम्प्लीटली आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन व्हाई कंटूर बंडिंग कंटूर टेरिसिंग ये नजर आ रहा है आपको दिस इज कंटूर बंडिंग एंड कंटूर टेरिसिंग ओके कंटूर बंडिंग में क्या हो जाता है ना ये यू कैन सी इंस्टेड ऑफ अ क्लियर स्लोप वॉट यू डू इज यू क्रिएट ऐसे बंड्स ऐसा ऐसा वाला बंड क्रिएट करते हैं आप ओके सो इस तरह का बंड क्रिएट करते हैं सो नाउ वॉट एवर सॉइल और दिस इज लाइक यहाँ पर जो सॉइल एंड ट्री एंड एवरीथिंग है दैट इज ऑल हेल्ड बिहाइंड दिस बंड इस बंड के पीछे होल्ड किया जाता है कैन यू सी ऑल द ट्री एंड एवरीथिंग इज हेल्ड बिहाइंड दिस बंड यहाँ पर भी बंड के पीछे तो कैन यू नोटिस हाउ दिस बंड बंड वर्क ओके ये कंटूर बंड कैसे काम करते हैं दैट्स द फंडा दैट्स द लॉजिक ओके कवर क्रॉपिंग मिक्सड मिक्सड फार्मिंग क्रॉप रोटेशन दिस इज ऑल डन ओके कवर क्रॉपिंग कवर क्रॉपिंग मतलब
या फिर मल्टीपल क्रॉप्स क्रॉप रोटेशन इस जहां पे आप मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक के पीछे एक वो वाला सो दैट आप एक ही तरह का न्यूट्रिएंट सॉइल से ना निकाल ले लाइक एवरी टाइम यूज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेट द सॉइल लेट सच क्रॉप्स बी कल्टीवेट सच क्रॉप्स बी कल्टीवेटेड व्हिच विल ड्रॉ वेरियस अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एवरी टाइम ओके कवर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप डेटा पे मैं आपको ना एग्जांपल देती हूं कवर क्रॉपिंग का I'll I'll give you an example of let me make that out. उससे ना आप soil को cover करते हैं. Let me look at your wheat. Cover cropping and mulching. Let's look at this. This will give you a good idea. ये नज़, ये ये नजर आ रहा है आपको ये वाला या फिर ये 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 दिस दिस इज गुड ये वाला अच्छे समझ में आएगा आपको सो so, यहाँ पे कैन यू सी दिस मल्चिंग एंड दिस इसको ना सॉइल 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 को ना इससे कवर किया जाता है ओके यू कवर द सॉइल विद दिस एंड देन उसकी वजह से क्या हो जाता है वो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो रिटेन हो जाएगा सो वन सो फोर्थ उसका थोड़ा बहुत फर्टिलिटी भी रिटेन हो जाता है सो दिस दिस हैपन ओके सो कवर क्रॉपिंग मल्चिंग ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ओके फॉर गली इरोजन आपको चेक डैम बिल्ड करने पड़ते हैं ये दिख रहा है आपको दिस इज दिस चेक डैम ओके चेक डैम मतलब यू ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर एट एवरी फ्यू फीट ओके थोड़े थोड़े से फीट पे दिस इज अ प्रॉपर गली ये वाला जो नजर आ रहा है ना आपको गड्ढे जैसा डिप्रेशन जैसा सो दिस इज कॉल्ड अ गली ओके तो इसमें ना आप ऐसे छोटे छोटे ये बहुत लोकली ये किए जाते हैं बिल्ड किए जाते हैं सो इस तरह के चेक डैम बिल्ड करते हैं सो दैट यू ट्राई टू अवॉइड द वॉटर फ्रॉम flowing very fast and deepening this gully okay that is the whole logic behind it desertification ko avoid karne ke liye shelter belts develop karte shelter belts matlab ki for example there is a desert over here okay ye wala region jo hai ye desert hai this is the desert region okay iski boundary pe yahan pe agricultural land hai okay this is the agricultural land to wo agricultural land ke is boundary pe aap trees vagare ka ek shelter develop karte ho so that trees plants crops ka so all that all the sand from this part doesn't blow over to the agricultural part okay so this is this is what desertification ko avoid karne ke liye uh, tree forestry ya agroforestry ke shelter belts develop karna okay and lastly you have to look at uh, integrated land use yeah you have to think here ki land ko sabse best kaise use kiya okay that finishes of india physical tomorrow we begin with india economic thoda sa india economic karte hain okay kal se and i don't know how we are going to finish, but i'm going to try my best to finish it off by 31st mm, okay मल्टीपल थिंग्स ओके ये ये समझा था आपको कल ऑर्डिनरी बिल्स का प्रोसेस इट वाज इजी इनफ राइट ऑर्डिनरी बिल्स वाज एन इजी इजी प्रोसेस रिमेम्बर हाउ इट यूज टू गो कि सेकंड हाउस में ना लाइक अगर लाइक क्लियरली अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हो गया तो इट इज बेटर एंड वहां से तो डेफिनेटली पास होगा लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसका लाइक उस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइक इफ द बिल इज सेंट ऑफ अदर तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट रियली रिटर्न द बिल एंड हैव अ बिग से ओके उनको वो बिल रिजेक्ट नहीं कर सकते मतलब कर सकते हैं लेकिन उसके लिए लाइक अगर वापस लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया उस बिल को तो विद इन वन मंथ उनको वो बिल मतलब उसके बाद उनको वो वापस रिजेक्ट करने का कोई चांस नहीं रहता है विद इन अ मंथ फिर वो बिल इज कंसिडर टू बी पास टोटली इवन इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डजेंट पास इट फिर भी वो बिल पास हो जाता है सो आई टोल्ड यू राइट मैक्सिमम ऑफ फोर मंथ्स का डिले करा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरह से याद रखिएगा कि इवन इफ बिकॉज इवन इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिड्यूस अ बिल सॉरी रिजेक्ट अ बिल दैट बिल कैन ओनली बी पोस्टपोन फॉर अ वाइल ओके बिकॉज इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन पास इज द बिल तो एक महीने में तो वो वापस पास हो ही जाएगा ओके okay? so that is also maximum four months के लिए वो उसको delay कराएगा okay that is the logic फिर इसके बाद ये bill जो होता है that will go to the governor okay now governor के पास करने के लिए चार steps होते हैं एक बार वो bill दोनों houses से pass हो गया ना तो governor हाँ बोल सकते हैं अगर उन्होंने हाँ बोला तो bill becomes an act he can withhold his assent the bill ends okay like वो कुछ भी नहीं करेंगे ना वो bill पे बस ऐसे ही बैठे रहेंगे तो bill वैसे ही end हो जाता है okay he may return the bill for reconsideration of the legislature 
लेकिन अब के अगर बिल पास हो गया विद और विदाउट अमेंडमेंट बाय द लेजिस्लेचर एंड वापस गवर्नर के पास चला गया तो द गवर्नर हैज टू से यस ओके दिस इज अ ये थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस है रिटर्निंग द बिल विद फॉर रिकन्सिड्रेशन एंड देन ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिड्रेशन ऑफ द प्रेजिडेंट ये सबसे ये सबसे रिस्की स्टेप है इसका ही मे से कि यार मैंने बिल को रिजर्व कर दिया है प्रेजिडेंट के लिए नाउ गवर्नर का कोई से नहीं है अभी प्रेसिडेंट चाहे तो पास करेंगे नहीं चाहे तो वो कुछ नहीं एक असेंबली कुछ लेजिस्लेटिव लाइक यू नो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर पाएगा दैट इज व्हाट इट मींस ओके फाइन नेक्स्ट यू कम टू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओके ये वाली केस में इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पे उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है प्रेजिडेंट हाँ बोल सकते हैं बिल एक्ट बन जाएगा प्रेजिडेंट कैन विथ होल्ड इज असेंट प्रेजिडेंट वो बिल खत्म हो जाएगा प्रेजिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल को कि यार रिकन्सिडर करो बिल को ओके लेजिस्लेचर के पास छह महीने होते हैं अगर प्रेसिडेंट ने वापस अगर उन्होंने वापस बिल पास कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने एंड प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया तो भी वो प्रेसिडेंट हाँ बोले या ना बोले ऐसे कोई ये नहीं है कंपल्शन नहीं है प्रेसिडेंट पे ओके ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू से यस और एनीथिंग जैसे उनको नॉर्मली इन केस ऑफ अ यूनियन लेजिस्लेचर करना पड़ता है जब उनको रिकन्सिडरेशन करके वापस भेज किया जाता है ना तो इन केस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर द प्रेजिडेंट हैज टू से यस ओके बट if he sends a bill of the state legislature back to the state legislature for reconsideration and the bill is passed by the state legislature and given back to the president pres- president still is not obligated to say yes okay theek hai fine ultimate power jo hota hai of passing an ordinary bill it is vested in the assembly okay assembly sabse zyada strong hai state legislature mein okay uh, agar assem bill ne agar bill council ने शुरू किया था अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल असेंबली के पास गया ओके दैट इज व्हाट द बिल गोज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके एंड काउंसिल असेंबली डिसाइड्स टू रिजेक्ट द बिल वो बिल खत्म हो जाता है इट इज नॉट लाइक एक महीना वेट करो तीन महीना वेट करो वो चक्कर करने की भी जरूरत नहीं द बिल सिंपली एंड इफ द असेंबली रिजेक्ट इट ओके एंड काउंसिल जो होता है वो मैक्सिमम फोर मंथस के लिए बिल को डिले कर सकता है उससे ज्यादा नहीं ओके एंड कोई जॉइंट सेटिंग वगैरह नहीं होती है दिस दिस स्टेट लेजिस्लेचर में कोई जॉइंट सेटिंग की प्रोविजन नहीं है प्लीज रिमेंबर सो स्टेट हैज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग मनी बिल्स मनी बिल्स आर आल्सो इजी वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ मनी बिल्स वर्क राइट मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करेंगे गवर्नर के रिकमेंडेशन पे करेंगे यू रिमेंबर द पैरेलल्स दैट वुड दैट यू कैन ड्रॉ बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मनी बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है वही पैरल यहाँ पे भी ओके गवर्नमेंट का बिल होता है सो सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अभी ये बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है और वहां पे पास हो जाएगा तो फिर काउंसिल की तरफ चला जाएगा ओके देन द बिल गोज टूवर्ड्स द काउंसिल तो काउंसिल रिजेक्ट नहीं कर सकता है अमेंड नहीं कर सकता है द काउंसिल के नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल वो सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं ओके एंड द बिल हैज टू बी रिटर्न टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन फोर्टीन डेज अगर चौदह दिन में वो नहीं पास करते हैं इस बिल को विद इन द नेक्स्ट फोर्टीन डेज द बिल इज डीम टू हैव बीन पास ओके रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर डिसीजन द काउंसिल अराइव है द बिल इज सपोज टू बी पास ओके and then उसके बाद the bill is presented to the governor for assent okay governor वापस तीन चीजें कर सकता है इसकी वो हाँ बोल सकते हैं वो मना मना कर सकते हैं he can withhold his assent और he can reserve the bill for presidential consideration okay कि president consider कर लेंगे he'll he'll do that okay now the governor cannot return the bill मनी बिल्स को रिटर्न नहीं किया जाता है ओके मनी बिल्स आर नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्लीज रिमेंबर द गवर्नर गिव्स इज एसेंट टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इज प्रायर परमिशन यूजली अगर उन्होंने यू नो ये कर दिया होगा उनके परमिशन से बिल इंट्रोड्यूस किया होगा तो यूजली हाँ ही बोल देते हैं ओके बिकॉज पहले ही हाँ बोला था ना उन्होंने तो बाद में किसे मना कर सकते हैं हार्डली यू नो लॉजिकल ओके now let's look at the assent of the president why why think the president also cannot return the money bill okay wo bhi return nahi kar sakte money bill ko unko ha bolna padega ya unko na bolna padega na matlab he'll have to withhold his assent okay itna hi kar sakte money bill ke sath bhi uh, last this is the last slide of this privileges kya hai state legislature ke state legislature ke privileges are स्पेशल राइट्स होते हैं उनको इम्यूनिटीज होते हैं एग्जाम्शन होते हैं यार दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर ओके कि उनको दे हैव द राइट टू पब्लिश एंड रिपोर्ट्स एंड डिबेट्स एंड एवरीथिंग वो सब कुछ पब्लिश कर सकते हैं लेकिन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स 
दे कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट उनका हाउस का प्रोसीजर एंड एवरीथिंग दे हैव द राइट टू रिसीव इमेजिएट इन्फॉर्मेशन ऑन द अरेस्ट डिटेंशन कन्विक्शन और रिलीज ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट हाउस दे कैन पनिश पीपल फॉर ब्रीच ऑफ प्रिवलेज है ना ब्रीच ऑफ जैसे एक यू नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वैसे एक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होता है तो you guys should just be careful of the parliament okay that's what is being told you told to you uh, they can institute inquiries the the state legislature can institute inquiries and order attendance of witnesses and everything wo logo ko bula sakte hai ki aaiye humko aapse information chahiye and you 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 are so, you can't say no i i have no time or something like that just time and date pe aapko summon kiya jata hai legislature mein us time and date pe kisi bhi indian civilian ko jana padega courts are prohibited to inquire into the proceedings of a house or committees okay and uh, agar kisi ko arrest karna hai within the premises of the state legislature that can only be done so with the um, you know what do you say permission prior permission of the presiding officer okay to jo bhi presiding officer honge wahan pe to unke prior permission se hi aap usko arrest kar sakte hain okay lastly you come across this members ko arrest nahi kar sakte during the session of the parliament or rather the uh, legislature and 40 days before and after okay 40 days before and after aap unko in case of civil cases okay criminal cases mein arrest kar sakte hain there is enough freedom of speech uske liye unko uh, you know you can't sue a person for saying something in the parliament a person as in uh, ye jo mlas mlcs hote hain na unko sue nahi kar sakte aap uh, they are also exempted from jury service and they have the right to refuse to be a witness or testify in court during the session of the house agar unko um, it, it, you know kisi testimony ke liye ya fir uh, witness banne ke liye bola gaya and house ka session chalu hoga like the session is in progress so then clearly they can refuse ki nahi session is in progress i can't come as a witness aise aise bol sakte hain okay and that finishes off the state legislature also we have already finished the state executive which finishes off the state kal se hum judiciary shuru karenge okay we'll begin the uh, judiciary from tomorrow before that na mujhe ek aur process karna tha i think let's let's begin with amendments uh i think nahi emergency अमेंडमेंट हो गया है अपना आई वॉन्टेड टू चेक आउट इमरजेंसी इमरजेंसी का प्रोसेस है ना वो नहीं किया था मैंने तो लेट्स लेट्स रिवाइज दैट प्रोविजन एंड देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं ओके देन विल मूव ऑन टू दिस जुडिशरी ठीक है एनी वेज थैंक यू प्रणव एंड उत्कर्ष फॉर ज्वाइन मी एंड आई सी टेक्स टूमोरो ऑल्सो वेज टेक केयर एंड स्टे सेफ ओके बाय बाय